Dreimal werden wir noch wach, dann ist die World Series vorbei. Die Season 2. 31. Spieltag, schön, dass ihr dabei seid in der letzten Woche vor der Weltmeisterschaft in Katar, indem ich euch die letzten vier Spiele der World Series Second Season präsentiere. In unserer kleinen, aber durchaus beliebten Reihe Make Italia Great Again. Wir spielen gegen die Griechen. Wie gesagt, drei Spiele haben wir noch. Wie man das Passwort, das keiner braucht. Wir schauen, was macht England. Japan gegen Argentinien, klare Nummer. Wollen wir nicht reden. Deutschland, Brasilien. Jetzt hoffen wir natürlich auf die Brasilianer. Dann müssen wir hoffen. England, Rumänien, ja. Gut. <lacht> Sagen wir mal nichts dazu. Ja, wir haben einige Rückschläge zu verkraften. Carboni wird nicht spielen können. Ähm, wir spielen in Japan gegen Griechenland. Bei Regen. Schaut mal. Jo. Die Griechen gewinnen die Seitenwahl, beziehungsweise die Wahl und holen sich den Ball. Sie spielen in Weiß und Blau, wie wir auch. Wie aber im traditionellen Blau-Weißen Gewand, in Azur-Blau. Erst einmal gewonnen die Griechen. Keiner kann sich so recht vorstellen, dass hier gegen Italien der zweite Sieg stattfinden soll, aber wir haben alles schon erlebt. Ja, gegen die Österreicher im Spiel davor. Oh, da halt Passaro. Gegen die Österreicher musste Passaro passen. War nicht in Form, jetzt ist er wieder da. Macht das Tor. Also, beim 7 zu 1 gegen Österreich war er nicht dabei. Jetzt macht er den Führungstreffer gegen die Griechen. Oh, der Ball ist schwer. Passspiel ist wohl nicht so das Optimale hier. Hey, ja, 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 ja. ja, klare Gelbe für Geld fahren. Brauchen wir nicht reden. Klare Gelbe. Ganz klar. So, also wie gesagt, der Boden tief. Jawohl. Passaro. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Bolt, Junge. Großartiger Spieler. Ja, großartig, der Mann. So. Und, äh, ah, kommt nicht ganz rum. Gut gehalten hier vom Tor, oder? Ja, wir werden während der WM, wie gesagt, ein kleines Turnier veranstalten. Um auch wirklich alles durchgezockt zu haben, was uns International Superstar Soccer Deluxe so bietet. Wie gesagt, es passt sehr gut als Abschluss. Hier auf meinem Kanal. Mit Superstars Soccer Deluxe und Antigoli de Reino. Jo, wie ihr wisst, Italien an Nordmazedonien gescheitert. Wie euch vielleicht auch bekannt ist, Nordmazedonien anschließend dann an Ronaldos in Portugal. Dementsprechend fährt Portugal auch zur, e ja, zur WM nach Katar. Und die Italiener schauen zu. Boah, Edward Basaro. Die Griechen kommen auf keinen grünen Zweig. Heftig. 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 Nicht schlecht.
Ja, also. Dementsprechend werden wir an Spieltagen an denen die Portugiesen spielen. Wir machen nebenbei das 5 zu 0. Bei der WM spielen jeweils ein Spiel spielen äh, aus unserem Turnier um den Titel beziehungsweise wird an diesen Tagen dann ein Video kommen da freue ich mich schon sehr drauf und dann ist das Thema International Superstar Soccer auch abgeschlossen hier auf dem Kanal Natürlich nicht das Thema Fußball, ich spiele auch weiterhin noch. <lacht> Viertes Tor, äh, nebenbei, äh, unter 6 zu 0, äh, Anstoß 3, mit Liebe und Leidenschaft. Und äh, habe auch Bock, muss ich sagen, eventuell mit euch Pro Evolution Soccer 6, mein liebstes. Fußball Simulations Game zu zocken. Hm, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also, für weiter Retro Fußball auf diesem Kanal ist also gesorgt. Aber auch andere werden jetzt hier auf ihre Kosten kommen. Wie gesagt, wir haben eingeführt den Mana Monday. Für alle, die ihn noch nicht kennen, ich zocke die Secret of Mana, beziehungsweise die, nicht die Secret of Mana, die Seiken der Nizu-Reihe durch. Zumindest die Teile, die ich noch nicht kenne, und für die Secret of Mana muss auch sein. Immer montags am Mana Monday, schaut da gerne rein. 7-0, noch in der ersten Hälfte, also die sind völlig von der Runde, die kriegen gar nichts hin. Ja. Jetzt ist halt die Frage, machen wir es zweistellig? Also da läuft gar nichts zusammen bei den Griechen, überhaupt nichts. Und auch wenn Kulito bei dem Boden langsam müde wird, wäre es das richtige Spiel, um es zweistellig zu machen. Noch ein Minütchen in der ersten Halbzeit. Weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir probieren es auf jeden Fall. Ich habe Bock, die jetzt hier zweistellig vom Platz zu fegen. Wie gesagt, wir hatten eine kurze Schwächenphase in der World Series. Second Season mit 2-3. Echt saudummen Niederlagen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Die uns Tabellenplatz 1 kosten werden, ganz klar. Dennoch muss ich sagen, hoffe ich jetzt mal einfach auf Brasilien, dass die uns da vielleicht noch was Gutes tun könnten. Ansonsten sehe ich leider schwarz, werden wir uns mit Platz 4 begnügen müssen. Das wäre sehr bitter, aber bringt ja nichts. Wie ihr es von mir gewohnt seid, es gibt keinen doppelten Boden hier. Ich werde nicht noch mal neu anfangen. Ich werde nicht noch mal die Spiele so lange spielen oder simulieren oder was auch immer, bis ich sie gewonnen habe. So was gab es hier nie auf dem Kanal, so was wird es auch nie geben. Wenn ich einfach schlecht zocke, dann tue ich das. Und schäme mich definitiv nicht dafür. Ganz klar. Warum auch? Auch ein Videospiel besteht halt nicht immer nur aus Gewinnen, wie das Leben. Ich weiß, das war jetzt philosophisch, aber 
Es ist leider viel Wahres dran. Ja, jedenfalls hat der Schiedsrichter Halbzeit. 7-0 zur Halbzeit. Wahnsinn. Aber dementsprechend auch viele Spieler, die einfach nicht mehr können. Ja, die können ja wirklich nicht mehr. Kölidol, für ihn wird Federini kommen. Bitani ersetzt Galfano und für Pasaro kommt Origero. Gut. So. Also. Kurze Wette abschließen. Schaffen wir es zweistellig. Jeder für sich. Ich sage ja. Ja. Ich sage ja. Ich will es diesmal zweistellig. Oh. Kosmidis stark gewordert, denn die Italiener rollen den nächsten Angriff mit dem nächsten Angriff über die Griechen her. Also Griechenland bisher nichts auf die Reihe gekriegt, muss man fairerweise sagen. Und er trifft auch nur die Latte. Also Fiderini, Fiderini, Fiderini. Kostet mich die Abschlussschwäche von Fidrini den zweistelligen Sieg. Wir werden sehen, wir werden sehen. Die Sinone. Rigio. Rigio. Lässt sich dann einfach den Ball abnehmen. Also, so werden wir auf keinen Fall zweistellig gewinnen. Ja, so auch nicht. Hm. So werden wir auf jeden Fall auch nicht zweistellig gewinnen. Ach, da war ich wohl etwas zu überhastet. Ja. Was mit ist? Da war ich ein bisschen zu schnell mit meiner Aussage. Ja, aber da ist zumindest schon mal das dritte Tor von Antik Olli. Zum 8 zu 0. Otto Esero. Jo, Antigoni macht das Tor. Da sind es nur noch zwei. Zeit hätte man noch genug, auf jeden Fall. Schon alleine, wenn Fidrini sich hier so schön den Ball holt. Und jetzt aber einfach nicht stark im Abschluss ist. Die Griechen machen es uns aber im Moment aber auch nicht allzu schwer, muss man fairerweise sagen. Ah. Primoli mit Gelb. Also, zwei Tore in zwei Minuten. Das ist machbar. Ich werde auch nicht angegriffen, komischerweise. Jo. Man merkt, die Konzentration ist auch weg in der Mannschaft. Fiderini geht. Jawohl. Jetzt geh aufs Tor zu. Hm, da dreht er nach außen ab. Das war wahrscheinlich. Elf Meter. Penalty. Komm du Sau! Menno! 
Klare Ecke. Klare Elfer. Für mich zumindest. Okay, schauen wir es nochmal. Ah, Antikoli konnte nicht angespielt werden. Der probiert's. Ja, aber Kosmidis ist da. Hm, jetzt wird's langsam knapp. Jetzt wird's langsam knapp, wenn wir es noch zweistellig machen wollen. Unmöglich ist es definitiv nicht. Schon allein, weil Fiterini die Möglichkeit hat, aber er macht es nicht. Kosmidis ist auch gut gestanden, muss man jetzt tatsächlich aber auch zugeben. Lang auf der Linie geblieben. Ja, kann ihn nur drüber hechten. Jawohl, Reja! 9-0! Einer fehlt noch, Leute! Einer fehlt noch! Und jetzt alles nach vorne! <lacht> Oh. Der muss aber raus jetzt hier. Noch im Spiel der Ball, okay. Ja, jetzt muss Fidrini noch mal loslegen. Darf sie jetzt nicht einholen lassen. Muss den Abschluss suchen, finde ich nicht. Finde ich nicht. Oh. Nächste Ecke. Komm, mach ein. Brunisa! Rija! 2-0! Jawoll! Huh. Huh. Da schauen wir nochmal. Da kommen da keiner verteidigt. Mach das Tor. Wow. Da wäre ich fast übervorschnell gewesen, aber. Drei Tore in der zweiten Hälfte. Da haben wir dann doch noch hinbekommen. 10-0. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Anticoli macht sich einfach 11-0. Bravo, Italia. Hätte ich nicht gedacht, dass wir selbst immer machen. Sah jetzt nicht so aus. Aber grandios, gut gemacht. Nächste gelbe für Zappa. Die war unnötig. Die war unnötig. Die hätte es nicht mehr gebraucht. So, also wir haben unsere Hausaufgaben mehr als gemacht. Wir sind definitiv auch das Team mit den meisten, äh, meisten Toren was die meisten Tore erzielt hat. Ganz klar. Das ist nicht das erste Spiel, das wir tatsächlich zweistellig gewinnen, aber wir haben auch schon natürlich Spiele verloren, die es uns extrem bitter gemacht haben jetzt. Hier. So, Pfeife ab, komm. Das interessiert jetzt hier keinen mehr. Antikoli, Antikoli, nochmal. Ja. Und dann ist Schluss. Wir schauen. Argentinien gewinnt im Elfmeterschießen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Deutschland ebenfalls im Elfmeterschießen. Ja, damit ist klar. Es wird wohl nichts mehr mit Platz 1 oder 2. Oder auch. Ne, wir können nicht mehr Erster werden. Das ist nicht mehr möglich. Ja, ist so. Müssen wir damit leben. Uruguay, jetzt der nächste Gegner. Aber ist natürlich verdammt bitter. Ah, ist es verdammt bitter, wenn beide im Elfmeterschießen gewinnen. Eieieieiei. Naja. Schade. 
Schade, schade, schade. Und natürlich sehr, sehr ärgerlich. Macht aber nichts. Zwei Spiele haben wir noch. Und dann werden wir die World Series abgeschlossen haben. So schaut's aus. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen oder übermorgen schon wieder zum nächsten Spiel hier gegen Uruguay. Denn wir werden jetzt vor der Weltmeisterschaft in Katar 2022 natürlich noch abschließen. Die World Series. Und damit sage ich bis dahin, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Habt Spaß und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Habt eine geile Zeit. Bis dahin, euer Kreuzer. Tschüss, ciao und servus.